Hello students, I'm back again with my lecture four on the topic Indian economy from 1950 to 1990. One more great news, uh, I have also created a telegram channel for uh, most of my students. Uh, they have uh, been there in the telegram channel. Iski link beta maine apne bio mein aaj add kar lehi hai. So, sabse pehli ji, sabse pehle, you can go and join the telegram channel. I will be regularly updating my all videos, my all playlists on that telegram channel. And uh, secondly, do subscribe my YouTube channel if you like the content created by me. Okay, see students, abhi 12 board, bas aane hi 12 board is just appearing in the month of May. Most probably, your economics course to pura ho jayega. Accountancy and BST are in the work of progress. I don't commit that accounts and BST will be completed in this session. Maybe in the upcoming session. But you can see my whole videos of 12th economics. That is particularly macroeconomics. Microeconomics playlist is also being shared in my description. Aap microeconomics ki playlist ka bhi description mein dekh sakte hai. Indian economics ki bhi mein aap ke saath playlist ki link share kar lunga. Aap us pe bhi dekh sakte hai in my description of this video. And do subscribe my YouTube channel before. Uh, so let us just start the today's session. Okay, previous lecture we have seen about uh, major issue of IPR, IPR 1956, case, schedule A, B, C. Now, how uh, it had affected the trade policy? Now, let us understand what was the trade policy at that moment from 1950 to 1990. See, our government had imports substitution follow us. We had to reduce imports as We were focusing on what better? We were focusing on inward looking strategy that is known as import substitution. This was one marker bhi aaya tha, uh, in the previous quote that inward looking strategy is focusing on which policy. So it's import substitution. आप import का कोई substitute अपने देश में ही ढूंढो. जैसे take for the example, अभी recently we have electric uh, electric car coming up. Many of the companies have launched electric car. उसके अलावा आपके पास electric bikes भी आना common हो गया. Why? Because petrol और diesel के rate दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. तो भैया उसका सबसे uh, particularly solution hai, that you have to create such things in your country which is a substitute from the import so jaise ye ab dekh rahe hain the demand of the upcoming electric cars and electric bikes will be on a huge uh, particular okay so sabse pehla focus ye tha ki hum inward pe focus kare ab isme kya bola jaise maine bola hi aapko it has replaced the substitution of imports by domestically product matlab aapki companies kyu nahi launch kar rahi hai aisa product jisse import hat jaye kyunki import kam ho jayega to ultimately aap kya bacha paoge beta ultimately you will be able to save foreign exchange for your future so foreign exchange bachane ke liye aapko ye to dhyan rakhna hi hai ki apne ko import substitution leke aana hai still also india follows abhi apan ne china se import karna bahut kam kar diya isliye as you can see rates bada diye hain mobiles ke laptop ke those who are coming from china now coming on to the next it was protection ab kaise protection kara beta iske liye do strategy lagwai that is known as tariff and quota now what is tariff जैसे अभी या सरकार ने क्या करा अगर आप चाइना से प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर टैक्स ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कॉस्टली एंड एज पर द लॉ ऑफ डिमांड इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड सो टैक्सेस लिवाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स वर नाउ बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव ताकि हम इंपोर्ट्स को क्या कर सके बेटा इंपोर्ट्स को हम करें डिस्करेज फिर कोटा क्या है भैया ये कोटा वर्ड कहां आया Quota means a specific amount you have decided that you can import so much limit that you can import. It is referring to a maximum limit. You can import so much import that Maybe on a product. Suppose, let's say that mobile companies are coming a lot in India. So, mobile phone will also put restrictions on it. The number of mobiles you can That is a maximum limit set up by the government at that moment. 
तो जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट को लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट करा रही है कंपनीज बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहा है तो उस पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कोटा डिसाइड कर लिया कि इससे ज्यादा आप नहीं मंगा सकते दैट इज दी कोटा फिक्सेशन ओके नेक्स्ट पॉलिसी जो इसके अंदर मेजर आई थी बेटा हमने रीजन क्यों वाई वी वर एट दी डेट से वाई वी फोकस ऑन दैट इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन सबसे पहला आपका फॉरेन कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा इससे खत्म क्योंकि इंडस्ट्रीज अभी डेवलप होनी है आपकी इंडियन मार्केट को डेवलप करना है बेटा अभी हमको जस्ट इंडिपेंडेंस मिला है किससे मिला है इंडिपेंडेंस मिला है फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स तो उसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा सो अवॉइडिंग दी फॉरेन कंपटीशन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है दैट इज अ पोजिशन टू कम्पीट अगेंस्ट दी गुड्स प्रोड्यूस बाई दी मोर डेवलप इकोनॉमी सेकेंड इन्होंने बोला कि आपके फॉरेन एक्सचेंज को मुझे सेव करना है जैसे अगर आप इम्पोर्ट मान के चलो कि इम्पोर्ट अगर मैं मंगा रहा हूँ तो अल्टीमेटली मेरा फॉरेन एक्सचेंज वेस्ट हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज यूज हो रहा है तो अल्टीमेटली जब मैं इम्पोर्ट का सब्सिट्यूट अपने ही देश में लेकर आ जाऊंगा तो अल्टीमेटली आई विल बी सेविंग वॉट आई विल बी सेविंग माई फॉरन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट वॉज नेसेसरी एज देर वॉज रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स ओके okay? अगर कोई लग्जरियस आइटम आ गया तो अगेन आपका फॉरेन एक्सचेंज उसमें यूटिलाइज हो जाएगा विद प्रोटेक्शन दे विल बी एबल टू कम्पीट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब हमारा मेजर पर्पस था कि हमें पहले तो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे अपनी पेस नहीं बनाने देना है एंड सेकेंड अपना रीजन था दैट वी वॉन्ट टू सेव वॉट वी वॉन्ट टू सेव दी फॉरन एक्सचेंज अब आ जाते बेटा आई पी आर की जो इफेक्ट ऑफ पॉलिसी थे उसका इम्पैक्ट आपके पास कहाँ का आया सेकेंड फर्स्ट जो इम्पैक्ट था दैट इट प्रोटेक्टेड अगेन यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है बेटा इट इज दॉर्ट फॉर्म विच इज नोन एज पिक सो हियर पी रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरन कॉम्पिटिशन सेकेंड इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन इज बिंग गोइंग ऑन सी इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन जी डी पी ऑफ द कंट्री आपका जी डी पी बढ़ गया इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन आई विल टेल यू इन दी अपकमिंग स्लाइड एंड नेक्स्ट इज की रोल इन प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जिनका उसमें इन्वेस्टमेंट पांच लाख था तो आपके लिए इतना फायदा हुआ कि दैट स्मॉल स्केल स्टार्टेड ग्रोइंग बाई बिकॉज इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन आना शुरू हो गया था तो सबसे पहला बेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इंपोर्ट सब्सिट्यूशन ने क्या करा लोकल मैन्युफैक्चर्स को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्स को टाइम दिया कि भैया आप अपना अपलिफ्ट करो इट इनेबल डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा ग्रो हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर हमारा ग्रो हुआ क्योंकि अगर ये फॉरेन कंपटीशन झेल लेते बेटा तो ये आज इतने अच्छे खासे लेवल पे नहीं होते सो फर्स्ट वॉज दैट अवॉइडिंग फॉरेन कॉम्पिटिशन सो दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कैन ग्रो सेकेंड आपता है इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्प कर रहा है जब तक 1990 आ गया था आपकी इंडस्ट्रीज बहुत डाइवर्सिफाइड हो गई थी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉटन और जूट है कॉटन और जूट के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई थी इंजीनियरिंग गुड्स की कंज्यूमर गुड्स की तो इसका इम्पैक्ट क्यों आया वाई बिकॉज वी वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरन कॉम्पिटिशन तो इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन में आपकी नई नई इंडस्ट्रीज आए नए नए एंट्रप्रीनर्स आपके सामने आए नई इंडस्ट्रीज नए इनोवेटिव आइडियाज आपके सामने आए तो वो आए कैसे बेटा वो आए इसलिए ताकि आपके पर्टिकुलरली जो फॉरेन कंपटीशन था दैट वॉज बीन रिड्यूस सो दैट जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो अपना इम्पैक्ट शुरू रखें और वो अपना इम्पैक्ट बना सकें नेक्स्ट आफ्टर दैट वॉज इट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट इज पर्टिकुलरली सी दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन जी डी पी आपका जी डी पी ग्रो होना शुरू हुआ क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज बेटा आपकी प्रोडक्ट्स गुड्स बढ़ जाएंगे तो अगर गुड्स इंक्रीज होते हैं तो अल्टीमेटली मेरा जी डी पी भी तो इंक्रीज होगा मेरा जी डी पी भी तो डेवलप होगा सो इन दैट केस इट इंक्रीज द जी डी पी ऑफ द कंट्री वेन वॉज दैट पर्टिकुलर नाइनटीन फिफ्टीन टू नाइनटीन नाइनटी आई पी आर वॉज फॉलोड आप देख सकते हो यू हैव दिस पर्टिकुलर टेबल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ से इंक्रीज हुआ नियर अबाउट डबल थर्टीन परसेंट से वो कहाँ तक पहुँच गया ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स मतलब मान के चलो नियर अबाउट ट्वेंटी फाइव तो ऐसा इम्पैक्ट सर्विस में भी आना शुरू हुआ ट्वेंटी एट टू फोर्टी पॉइंट फाइव तो ये ग्रो इसीलिए है बिकॉज हमने क्या करा फॉरन कॉम्पिटिशन को रिस्ट्रिक्ट रखा अभी हम डोमेस्टिकली पहले खुद तो स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर फॉरन कॉम्पिटिशन झेलेंगे लास्ट वन इज की रोल ऑफ प्रमोटिंग दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अब अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आई तो बेटा इन्होंने क्या करा इट गेव दी अपॉर्चुनिटीज टू दी पीपल विद स्मॉल कैपिटल टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस 
स्मॉल बिजनेस मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आज अपना एक बिजनेस आप सेटअप कर लो और अपना बिजनेस ग्रो करो वो आप ग्रो करो उसके बाद इट जनरेटेड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेदर इट क्रिएटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो नो वॉट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आज अगर मेरा बिजनेस है मीन्स आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड मुझे किसी के भरोसे नहीं बैठना सो इट क्रिएटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड जनरेटेड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इट ऑल्सो प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी जो आपका गोल था बेटा याद करो जेम्स मॉडल याद आ रहा है ग्रोथ इक्विटी मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आया मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी से लेकर आ सकते हो इक्विटी और ग्रोथ लाने के लिए यू हैव टू क्रिएट जॉब्स यू हैव टू क्रिएट इनकम इन योर कंट्री तो वो क्रिएट कैसे होगी वो क्रिएट तभी होगी जब आप जॉब की सिचुएशन क्रिएट करोगे एंड यू विल बी प्रमोटिंग इक्विटी अमंग योर कंट्री नेक्स्ट क्रिटिकल व्यू देख लें बेटा कि 1950 और 1990 के जो क्रिटिकल व्यूज हमने देखे पहले इनवर्स रेस्ट पॉलिजी फॉलो हुई पर एक याद रखना बेटा इसमें लाइसेंस राज आ गया था मिस यूज ऑफ लाइसेंसिंग यहाँ पे आप पढ़ोगे कि कैसे गवर्नमेंट लाइसेंस के नाम पे अपना लाइसेंस राज चलाती थी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है <coughs> आज एक मान के चलो एग्जाम्पल समझते हैं एक मिस्टर राज है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया मान के चलो उन्होंने राज इंडस्ट्रीज के नाम से ही बिजनेस शुरू करा लाइसेंस ले लिया अब अगर राज इंडस्ट्री को अपने ही नाम पे कहीं और दूसरी जगह फैक्ट्री डालनी मतलब एक फैक्ट्री मेरी सक्सेसफुली चल रही है दूसरी जगह फैक्ट्री डालनी है तो अगेन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिस वॉज दर्टिकुलरली सिचुएशन दे कि भैया मैं तो पहले ही अपना लाइसेंस ले चुका हूँ राज इंडस्ट्री के नाम पे चल रहा है <coughs> तो बार बार गवर्नमेंट सेम लाइसेंस अप्रूव करने के लिए मुझे क्यों पड़ रही सो इन दैट केस राज इंडस्ट्री को वापस जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास और वापस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और अगर लाइसेंस अप्लाई नहीं हुआ तो उसे क्या करनी पड़ेगी अगेन ही हैज टू गिव मोर फर्दर अमाउंट फॉर गेटिंग दी लाइसेंस तो मिस यूज ऑफ लाइसेंसिंग बहुत हुआ और दूसरी चीज की भैया पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बड़े मना नहीं है पर पब्लिक सेक्टर वर इनफिशियंट दे वर नॉट अप टू दी मार्क एज कम्पेयर टू दी प्राइवेट सेक्टर कुछ पब्लिक सेक्टर्स आई एम नॉट सेइंग दी ऑल पब्लिक सेक्टर्स एट दैट मोमेंट ओनली सम ऑफ दी पब्लिक सेक्टर्स वर नॉट अप टू दी मार्क दे वर नॉट परफॉर्मिंग देयर वर्क एज गिवन सो अगर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को देखूं बेटा तो अपने पास अपन ने रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोर्ट करा सम डोमेस्टिक प्रोड्यूस मेड नो सीन अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि डोमेस्टिक वालों को पता है कि भैया अगर वो मेरे से ही परचेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोई क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि फॉरन गुड आएगा ही नहीं अब फॉरेन गुड आएगा ही नहीं तो कंज्यूमर के पास क्या है मेरा ऑप्शन है डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी भी हो मुझे वो परचेस करना ही पड़ेगा तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप तभी परचेस कर रहे हो विदाउट एनी सीन दी क्वालिटी बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ये इंडियन कंज्यूमर्स को क्या करा इंडियन फोर्स इंडियन कंज्यूमर टू परचेज लो क्वालिटी प्रोडक्ट जबकि तब इंडियन के लिए बस वैसा था दे वांटेड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाते थे एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल्ड टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी अब जैसे अब तो आ गया है बेटा आईएसआई का मार्क अभी तो बहुत सारे मार्क्स गोल्ड में भी आ जाते हैं जब वो आप गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हो तो एक पर्टिकुलरली वेरियस मार्क्स आर देर यू हैव टू सी तो अगर उस टाइम की बात करूं तो वहां पे क्वालिटी चेक करने का कोई सिस्टम नहीं था दी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर रिड्यूसिंग दी क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट और इससे इम्पैक्ट क्या हुआ अगेन सेल्स कम होना शुरू हो गई आपका जीडीपी इतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया जितना वो ग्रो हो सकता अगर आप अच्छे खासे प्रोडक्ट्स देते सेकेंड इम्पैक्ट जो था बेटा कि मिस यूज ऑफ लाइसेंसिंग फ्यू बिग इंडस्ट्रीज हु गॉट अ लाइसेंस टू स्टार्ट अ न्यू फॉर्म ओके okay. बस कुछ कुछ नए नए आ जाते थे और वो क्या करते थे टू प्रिवेंट दी कंपटीशन फ्रॉम दी स्टार्टिंग न्यू फॉर्म वो गवर्नमेंट को क्या कर लेते हैं कि भैया इसको लाइसेंस मत देना अगर लाइसेंस नहीं आएगा तो वो नई इंडस्ट्री डाल भी नहीं पाएगा जैसे अभी मैंने राज का केस बताया अब भैया वो अच्छी खासी एक इंडस्ट्री चला रहा है उसको दूसरी इंडस्ट्री वो ऐसी जगह पे लगा रहा है जहाँ पे ऑलरेडी एक इंडस्ट्री लिस्ट बैठा है और उसकी गवर्नमेंट से अच्छी खासी पहचान है तो उसे वो लाइसेंस लेने नहीं दे रहा सो इन दैट केस जो बिग इंडस्ट्री लिस्ट थे दे गॉट दी लाइसेंस टू स्टार्ट अ न्यू फॉर्म पर्पज यही था कि भैया हम कॉम्पिटिशन को हटा दें जो नए नए कॉम्पिटिटर्स हैं उनको वहीं से उड़ा दो क्योंकि ना लाइसेंस मिलेगा ना वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे एंड लॉट ऑफ टाइम वाज वेस्टेड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट 
क्यों क्योंकि वो हमेशा रिजेक्ट कर लेते थे कि भाई अभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा अभी भी रिजेक्ट सो इन दैट केस लाइसेंसिंग का बहुत बड़ा मिस यूज हुआ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ओके These were the impact critical strategies which we have done. inefficient public sector कैसे काम नहीं कर पाया पब्लिक सेक्टर उस समय बहुत ह्यूज लॉसेस में था बेटा क्यों क्योंकि एक तो पर्टिकुलरली इंसेंटिव कुछ भी नहीं बिकॉज रीजन आपके सामने है इट डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अगर आप गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्लोज करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जनरेट हो जाएगी अभी जैसे एग्जांपल ले लें जेट एयरवेज का वो तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं थी इट वाज अ प्राइवेट तो वो इजिली बंद हो गया लेकिन वही अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती और उसको बंद करना होता तो वुड हैव क्रिएटेड अ वेरी सीन इशू दैट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बंद हो रही है सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इवन इफ इट इज इन लॉसेज उसको रन करना पड़ेगा अब इसका इफेक्ट क्या हुआ ड्रेन ऑफ योर नेशन वॉज लिमिटाइजिंग द रिसोर्सेज मतलब जो आपकी जो नेशन की रिसोर्सेज थी वो ड्रेन होती जा रही थी दी पब्लिक सेक्टर वॉज सफरिंग ह्यूज लॉसेज बट दे वर नॉट गोइंग टू शट डाउन बिकॉज अगर वो शट डाउन कर लेते हैं सो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है आपके पर्टिकुलरली कंट्री में सो दैट वॉज द रोल ऑफ इनिफिशियंट पब्लिक सेक्टर अब पब्लिक सेक्टर इसमें और क्या कर सकता था पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे ये इवेल्युएट करना था दैट ऑन व्हाट एक्सटेंट शे शुड कंट्रीब्यूट मींस पब्लिक सेक्टर फर्म्स शुड इवेल्युएट ऑन दी बेसिस कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कंट्री के जीडीपी की तरफ और प्राइवेट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी जीडीपी की तरफ और दोनों के पास इन्वेस्टमेंट पब्लिक के पास ज्यादा है तब भी वो इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे लेकिन प्राइवेट पर्सन जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी इफिशियंट ओके और दूसरा हाउ मच दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी वेलफेयर आर नॉट ऑन दी प्रॉफिट अब अगर वो वेलफेयर फोकस कर रहे हैं तो वो रीजन वेलफेयर तो वेलफेयर तो इंक्रीज नहीं हुआ स्टिल वी आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी अब रीजन क्या था It should not be for earning, but to promote welfare of nation. Major target is that the major target of public sector was that they should always focus on social welfare. So social welfare के नाम पे अभी भी देखो क्या चल रहा है राशन शॉप जहाँ पे अभी भी corruption. Okay. So in that case, public sector का जो inefficiency है वो public sector जितनी हो सके अपनी control करे तो ultimately GDP will increase in the country. so coming on to the end of the session thank you students for listening today's lecture do subscribe my youtube channel for more videos on eco bst and accounts recently i am posting economics videos up at 12th eco is session mein pura complete ho jayega i am focusing macro is been completed id abhi chal raha hai to aap abhi us pe aur focus kar sakte hain one more good news that i have created a telegram channel link of that channel is in the description apart from the link of the channel i have given the link of my playlist of macro and id so do visit those playlist of, of macro and id thank you students for listening today's lecture